na msikizaji wa Red Wolf Africa karibu kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza na kuwepo hapa kila siku ya Jumatatu na kipindi ambacho e, ninashiriki na kwa Jumatatu na marudio yanakuwa siku ile ya Jumatano majira saa tano na nusu kwenda mbele kwa hiyo msikizaji na karibu sana kwenye kipindi hiki kitukufu na shukuru sana kwa kufungulia radio yako siku huwa leo Na leo nina mada inayosema mpenzi wa matukio mengi hajui anavyo kuchosha. Sikiliza mada hii itakusaidia kuelewa mbali, mambo mbalimbali na vile vile nitakupa nafasi ya kuuliza maswali, maswali ambayo of course nitayajibu maswali ya wiki iliyopita. Kwa hiyo utapata nafasi ya kusikiliza majibu ya maswali yaliyopita ya wiki iliyopita. Kwa hiyo utanisikiza kwa makini ndapokuwa najibu wawe maswali na weweza kupata jibu lako vile vile Mada inasema mpenzi wa matukio mengi hajui anavyo kuchosha Wow, hata mtange kuwa mvumilivu kiasi gani Kuna itafikia mahali ya choka Moyo unachoka Akili inachoka Kuwaza mtu ambaye anadai anakupenda Lakini anakuumiza Anakusesha raha anakosesha amani unajaa huzuni katika mahusiano yako mpaka unajiona ulikosea kuoa au kuolewa unajiona ulikosea kuchagua hii ni hali ambayo inajitokeza kwenye mahusiano mengi ya kimapenzi na kwa maswali ya ile ambalo limeleta mada hii utaweza kuona ni jinsi gani watu wengi wanahangaika sana kutokana na matukio mbalimbali ndani ya mahusiano yao ambayo yamechosha mioyo yao sikiliza swali hili doctor hivi mwanamke akiwa na matukio mengi Unamkataza huku anaanza kule na kuwa cha hataki anatishia kujua ninapotaka kumwacha uhusiano wetu sio rasmi lakini wazazi pande zote mbili wanajua juu yetu unaweza unamkataza huku anakwenda kule kuachana hataki Sasa haya ni mambo ambayo yako ndani ya mahusiano ya kimapenzi lakini nataka nikusomee na mi, ma, maswali mengine kutoka kwa wasikilizaji wetu waweze kuona kero mbalimbali ambazo zinaweza kumfanya mpenzi mwenye matukio mengi kuachika au kuteseka vile vile. Sikiliza swali lingine hili. Daktari kuna dada nilikuwa nampenda sana. Nimemfanyia kila kitu anachoki anachokitaka. Kichotokea sikuamini. Jana nimeingia jana Jana kaniandikia message ananiambia hataki mazoea na mimi daktar naomba unisaidie. Haya mtu mwingine ambaye anakutana na matukio. Daktar hivi ni sahihi kweli kwa mke wako wa ndoa kwenda kwao anakaa muda mrefu. Ni sahihi. Unaweza kuona Kwa kwa kuna mambo ambayo unayafanya utasikia ni sahihi hivi kushika simu ya mke wako mke wako kupekua simu yako ni sahihi hayo yote yako ni matukio Sikiliza swali lingine Daktar hivi kuna madhara gani kuishi na mke ambaye hana hisia na wewe Hivi kuna madhara gani kuishi na mwanamke ambaye huna hisia naye Mke yote mambo ya kujiuza hiyo swali sawa Kuna unaishi na mke lakini huna hisia naye Kuna mazara gani? Tutaona siku ya leo ya matukio katika mapenzi. Haleluya. Sikiliza mwingine anasema hivi daktar. Mimi nina mke. Nilimwambia neno kuhusu usafi wa kwenye sehemu zake za siri. Akawa mkali. Daktar tuna watoto wanne. Simpendi. Nimfanyeje? Unaweza kuona upendo kwa sababu ya uchafu sasa mwanzo anakuambia unarudia ndio haya matukio tunayozungumzia anakuambia unarudia kosa lile lile anakuambia unajiosha osha kwa hapa linanuka wewe unaona a a maana huyu naye amezidi jichunguze weka kidole kwenye kwa hapa jichunguze sehemu zako za sidi weka kidole angalia iko na harufu afu na nusu wewe mwenyewe unasema ile unusu <laughs> itakula kwako jinusu wewe mwenyewe anaweza sikuambia amekaa kimya lakini imemboa Anaogopa siju utalia, siju utakunywa sumu, akikwambia sehemu zako za siri zinanuka. Lakini ni kweli unajasafanya usafi. 
Kwa hiyo unajichunguza mwenyewe unatia kidole unajiangalia unanusu. Mm. Kwa hiyo hii alufu sio nzuri. Wa mwanzo akaanza kunani kulilamba lamba huko itakuwa haipendezi. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima ujichukuze. Hiyo ndio maana ya kupenda. Unajiweka sawa ili upendeke. Sawa. Unajiweka sawa ili upendeke. Wafiki wote wanapenda bure. Kuna vitu wanaviona. Wana kimio wana kwa na makosoro. Tayaona leo. Sikiliza mwingine. Mm. Naitwa Salome. Ndoa ina miaka nane. Lakini Sioni kama mume wangu bado ananipenda. Uni. Matukio hayo. Anjiro akurudi. Kitumia message ajibu au anajibu baada ya masaa 20. Sasa hayo yote ni hayo ni matukio. Naona kama vile anipenda. Hajanunulia nguo mwezi wa saba huu unaisha. Yaani toka Christmas yanuliwa nguo. Vino subiri Christmas nyingine. Yaani kuletewa hata zawadi ya chungwa. He mpaka nipige kelele. Yaani wewe mume wangu Jamani tisa tachungwa nimekushinda la 500 jamaa. Ni onyesha kama unamwaza mumeo, mumeo. Unamwaza mkeo. Unamtia visa wangu hapa na pale. Sikiliza mwingine anakuja. Haleluya. Daktar. Ah, hii inatosha. Eh, kuna mwingine hapa. Kuna mwingine hapa. Sikiliza. Yote yale matukio. Sikiliza matukio haya. Naitwa Penina. Nina mume. Ndoa ina miaka 13. Naona mume wangu hana muda wa kuongea na mimi hata kama yupo nyumbani siko nzima je huyo kweli anaweza ataka kutoa auti <laughs> aya ya mwisho tukio la mwisho <laughs> mimi nina mume masaa yote simu yake iko mkononi tuna umeme nyumbani lakini akitaka kuchaji aenda kuchaji mbali aenda kuchaji kwa sehemu ambayo sio singaikuta simu yake doctor nifanye nini najua hii ni dalili kubwa ya mchepo Naona kwa hiyo kwa hiyo unaweza kuona. Yaani yaani haya mwingine anamwambia unataka kufuatilia fuatilia. Anakuambia achana na maisha yangu bwana usinifuatilie fuatilia. Ha. Sikiliza swali kile la mwisho hili. Nilikuwa na mpenzi. Akanipa nafasi ya kufanya naye mapenzi. Siku hiyo nilimsugua kwa saa nzima. Naona sasa hivi nikihitaji ananikwepa. Nakosea wapi? Leo hmm. ndio nataweka pending na na mazito yake. Sasa sikiliza naomba naomba sikiliza matukio haya. Sawa haya matukio ni makusanya matukio. Sasa nataka kuambia ndugu msikilizaji ni kwamba unapoona matukio mengi ndani ya uhusiano ulio nao kuna mawili. Tu kuna mambo mawili. La kwanza aidha wewe unakosea au yeye anakosea. Aidha wewe hujali au yeye hajali. Kwa hiyo lazima upime ni kiwango gani mwanzangu anaonyesha anajali anahangaika na pale anapogundua kwamba amekosea au nimemwambia kwamba amekosea anaomba msamaha wa dhati na anaonyesha bidii ya kutaka ku, ya kuto kurudia kosa lile. Ndio, no, sawa. Kwa hiyo nachozungumza kwa mapenzi ya matukio hayajui anavyochosha mwenzio ni kwamba kwa kadri unavyoonyesha bidii ya kumpenda mwenzio kwa kadri unavyoonyesha unyenyekevu pale unapokosea unaomba radhi haraka na kwa kina mwenzio anakusamea na kweli anaona ulikosea tu kama mwanadamu lakini umekosea hutaki kuambiwa ukiambiwa unakuwa mkali sasa huyu anaambiwa sehemu zako za siri chafu zinanuka anakuwa mkali badala ya kuingiza kidole ajichunguze angalie hivi kwani kuna nuka au kunuki anakuwa tu mkali akiingia kidole akaingia lakini kweli samani mume wangu kweli kuna nuka sasa hakuenda kunao kwa hivyo vitu kama hivyo vipo kwa hiyo lazima unachoambiwa kiambia angalia kina ukweli au kina ukweli hata kama kina ukweli nusu kubali kwamba kina ukweli nusu mwenzio aelewe kwamba umemuelewa na unampenda na unamjali umekubali kosa ili ujirekebishe kwa hiyo unaweza kujisikia hivyo hivyo kutamu kwa sababu tunafahamu kuna mtu ambaye hakosai. Kwa hiyo nafasi ya mtu, fursa ya mtu kujirekebisha lazima iwepo. Shida unapokuwa mkali au mbishi. Maneno mengi, kauli mbovu, kauli zina uvundo, unajibu tu ovyo ovyo kunye kunya tu. Hayo yote yanaonyesha ni matukio ambayo yanathibitisha kwamba humpendi huyu mtu. Kama unampenda kwa nini unamuumiza? Unamkosesha amani, unamhuzunisha, unachelewa kurudi nyumbani, unachelewa kujibu message, unapokea simu zako, simu yako imefungwa. Unamhuzunisha, unauchosha moyo wake. Hivi anafanya nini? Mbona simu yake ipatikani? 
Hivi uko hapi? Kwa nini tukani mpiga simu masaa matatu hii? Hakweli hajaona miss call. Unaweza kuona jinsi gani? Mzee anaumia, anawaza. Hivi siku ya nne hii mke wangu ananinyima mjumba. Hivi kweli yaoni kwamba mimi nateseka. Siku ya nne hii mke wangu ananinyima mjumba. Ila uniko mke wangu anacheza mume wangu hataki fanya mapenzi na mimi naona suruali. Hivi waoni kwamba ananiumiza. Unaweza kuona jinsi gani? Matukio kama hayo. Kama unaona kwamba umpendi, usimwambie aondoke. Kuliko kumtesa na matukio ya kila aina, mwambie aondoke. Tusikupendi bwana. Wengine wanasema sikupendi aondoka, anaondoka alafu tena anamwambia anataka kurudi. Ndio, <laughs> kama kesi moja. Huyu kaka. Ndio, huyu kaka. Kamfumania kam, kam, kam mke wake. Kamfumania mke wake. Sasa <laughs> kamfumania mke wake, kaburi kwao. Anatoa maneno makali, matendo mana matusi makubwa kweli. Alafu baadaye anataka kurudi. Huyu kaka dada mume wake kasafiri. Kwa muda mrefu kapewa mimba na mwanaume mwingine. Mwana mume wake anarudi, anamwambia toa hiyo mimba mume wangu sitaki kukuwa mke wangu sitaki kukuacha. Toa hiyo mimba. Mwanamke anagoma kutoa mimba. Kutoa mimba ni dhambi sawa. Wenda ame amegoma ame kwa msingi kwamba ni kweli nimekosea kwa kuzini lakini siwezi nikaongezea kosa la, la kuzini juu yake nikaongezea kutoa mimba. Ni dhambi na yeye kutoa mimba. Ni sawa sawa na uwaji. Sasa ni jinsi gani unamuelewesha mwenzio bwana kwa nini mkataa kutoa mimba? Sasa unaitoa nini? Kama ni 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 ni, ni, ni kushafanya mapenzi na mtu mchafanya mapenzi yani matokeo yafanya mapenzi na yule. Hata tumnaye mtoto kama unanipenda, hata kama sio wako wako. Ni mtoto wa Mungu bwana, mtoto sio wa wanadamu. Mtoto ni wa Mungu. Anaweza kuwa vitu kama hivyo. Lakini jinsi gani unapokuwa unampenda, unapokuwa umekosea, unamuelewesha mwenzio. Kwa mbona ni nimekosea? Kwa hili na hili, na hili ni ili akusamee aende. Yawe na amani na kosa lako, si awe na machungu. Haya, bibi kamsamee mke wake amekuta message kabisa. Anaambiwa na na, na mwanaume kwamba ah, se wewe mtamu kweli yani. Yaani jana ulivyokuwa unapanua miguu. Yaani sijai kuna mwanaume anajua kwa mwanamke anajua kupanua miguu kama wewe. Message hii mwanaume anaikuta. Mwanamke mwanaume anamsamee kwa wake tuendele kuishi maisha yaendelee lakini anasema daktari nikikumbuka wanakosa raha maana yake hujamsamehe kamilifu mmm anasema nikikumbuka kwamba alinisalita kama anulia mwanaume mwingine miguu nakosa raha nakosa raha hujamsamehe maana yake hujamsamehe kwa hiyo anachozungumza ni hivi matukio ni mengi lakini jinsi gani tunasameheana jinsi gani tunatiana moyo jinsi gani unatafuta muda kukana mwenzio kuongea naye Namo mengi ambayo mwanzo hajakuambia lakini hujampa fursa ye eh, kuongea na wewe. Unaweza kama nakaa mnaongea tu ili mnaongea kama mambo ya kawaida, TV haifanyi mmeizima. Ma, mnaongea tu ya kawaida tu. Uko sasa wewe uko nyumbani lakini uko busy na simu. Ataongea na wewe vipi? Kuna kitu cha kukuambia kwamba unanuka. Lakini tena anafuta nafasi gani ya kuingizia hii hoja? Hii hoja ni nzito. Kumwambia ananuka mmoja korodani zake azioshi. Bwana zinatoa harufu mbaya. Ah ah atakasirikia kwa hiyo atafuta fursa nzuri ya kukuambia kuna kitu unazungumza kama mtu ambaye nimekuwa na mahusiano kimapenzi nafahamu kuna kitu ambacho mzee hajakuambia lakini mkati kwa katika kuongea ongea mambo mengine 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 nakutarili amepata ujasiri wa kukuambia lile jambo anakuambia oje kabisa unamwambia hani hani ya love baby bani samani sabati mbaya kwa hayo yote alipasa ya wewe katika mahusiano ya kimapenzi kimbe na hapa tuko tunadanganyana kwa muda mrefu sana hii ni Radio Afrika ikutangazia kutoka jini Mwanza huyu ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka clinic ya afya ya mapenzi Mwanza naingia kwenye ngo ya maswali maswali nitakayoyajibu ni ya wiki iliyopita kipindi hiki kinarudi siku ya Jumatatu na kama unakisikiza Jumatano tambua kwamba ni marudio saa na nusu usiku kwenda mbele mpaka saa saba. in case utapata swali uh, utaku niuliza kesho naomba nikupe namba yangu ya simu lakini usitume swali sasa hivi Naomba usikilize majibu ninayotoa. Katika majibu ninayotoa na wewe unaweza kupata jibu lako. Kwa hiyo nitakusaidia. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini. Usiwe na haraka ya kutuma swali lako. Nakupa namba yangu in case kama utasinzia kesho utanitafuta tuongee. Kuna gharama kidogo tuliyo kuongea na mimi. Isikutishe sana lakini kutoka hapa mimi sio radio tena. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. I save namba hii kama herufi DR mahaba. DR ni neno kifupisho cha doctor kwa Kiingereza. DR Mahaba ni jina la channel yangu ya YouTube kwa hiyo save jina hilo 
ambalo ni jina la channel yangu ya YouTube vile vile ili ukumbuke namba za simu ni hizi fuatazo 0754 0339994 narudia tena 0754 narudia mara ya mwisho 0754039994 0754039994 God bless you Sikiliza maswali yanayokuja